அன்பான இறால் சாகுபடி விவசாய நண்பர்களே சமீப காலத்தில் இறால் சாகுபடியில் ஒயிட் ஸ்பாட் ஒயிட் கேட் இந்த மாதிரி வியாதிகளை தாண்டி மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை மிகப்பெரிய சிரமங்களை உண்டு பண்ணும் ஒரு ஏஹெச்பி என்ற இஹெச்பி ஸ்போர் இதை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இஹெச்பி ஸ்போர் இதை இனாக்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி இஹெச்பி ஸ்போர் சாயில் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பாதிக்குது வாட்டர் மூலமாக நம்ம பானில் ஏற்றி வச்சுருக்கிற வாட்டர் மூலமாக பாதிப்பை உண்டு பண்ணுது ப்ளஸ் நம்ம ட்ரால் குட்டையில் கொண்டு வந்த உடற சீடு மூலமாக இஹெச்பி ஸ்போர் வருது ப்ளஸ் சில கேரியர்ஸ் மூலமாகவும் வருதுன்னு ஒரு அதுக்கு சரியான ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் இல்லை இருந்தாலும் சில பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இஹெச்பி ஸ்போரை எப்படி இனாக்டிவேட் பண்ணுறது இதை தாண்டி எப்படி கல்ச்சரை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னால் சுருக்கமாக என்னை பற்றிய ஒரு இது என்னுடைய பேர் வி புன்னைவனம் வி ஆர் ஐ எம் ஃப்ரம் நோவோகம் பயோசயின்சஸ் வி ஆர் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் அதர் இன்புட்ஸ் ஃபார் ட்ரிம் கல்ச்சர் அண்ட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் ஸோ நம்ம இந்த ஒரு சுருக்கமான என்னுடைய உரையில் இஹெச்பி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி இதை ரால் சாகுபடியில் இதை எப்படி நம்ம எதிர்த்து நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு வெற்றிகரமான இறால் சாகுபடியை பண்ணுறதுங்க பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ சாயில்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சாயில் ட்ரீட் பண்ணுறது இஹெச்பி வந்த பாண்ட்லேயோ இல்லை நமக்கு டவுட் இருக்குது இஹெச்பி இந்த ஃபார்மில் இருக்குது இந்த இறால் குட்டையில் இஹெச்பி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தாலும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது சாயில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா சாயிலோட பிஹெச்சை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அதாவது சாயிலோட பிஹெச் ஒன்பதுக்கு மேலே கொண்டு போவது மூலமாக நம்ம இஹெச்பி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணலாங்கிறது ஒரு அறிவு அறிவியல் பூர்வமாக விஞ்ஞான பூர்வமாக ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று ஸோ முதலில் எல்லோரும் சொன்னது ஒரு ஹெக்டேர் ரால் குட்டையில் ஒரு ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஆறு டன் வரைக்கும் கல் சுண்ணாம்பு பேண்ட் லைமை ஆறு டன் வரைக்கும் அடிக்கிறதுனால பிஹெச் வந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் போவோம் பிஹெச் பன்னெண்டு வரைக்கும் போகிறதுனால அந்த இஹெச்பி ஸ்போர் இனாக்டிவேட் ஆகும் அதனால் நம்ம பேண்ட் லைமை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் பேண்ட் லைமை யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு சில சிரமங்கள் இருக்குது பேண்ட் லைமை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பிஹெச் லெவல் ஏற்கனவே சில குட்டைகளில் பிஹெச் அதிகமாக இருக்கும் அந்த குட்டைகளில் இந்த பேண்ட் லைம் நம்ம அடிக்கிறதுனால நிறைய சிரமங்கள் உருவாகும் இன்னொரு ஒரு ஒரு மிக சிரம மிக முக்கியமான சிரமம் என்னென்னா சில பேர் போர் வாட்டர்லேயே கல்ச்சர் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க போர் வாட்டரில் கால்சியம் லெவல் அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அந்த பாண்டில் இஹெச்பியை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக சாயில் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஆறு டன்னு அந்த பேண்ட் லைம் அடிக்கும்போது கால்சியம் லெவல் அதிகமாகும் ஸோ கால்சியம் மெக்னீஷியம் லெவல் அந்த ப்ரொப்போஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது நமக்கு மோல்டிங் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்கள் குளத்தரையில் பிஹெச் கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய யூஸ் பண்ண போகிற போர் வாட்டரில் அல்கலிட்டி லெவல் கம்மியாக இருந்தாலோ நம்ம இந்த பேண்ட் லைமுக்கு போகலாம் இரண்டாவதாக சொல்லப்படுறது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் நம்ம இஹெச்பி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணலாம் சாயிலில் டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டுங்கிறது நூறு லிட்டர் தண்ணியில் இரண்டு புள்ளி எட்டு கிலோ நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பவுடர் கலந்து அதை அடிக்கிறது என்னென்னா இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை யூஸ் பண்ணுறது இது ஹைலி கரோசி நிறைய காயப்படுத்திடும் ஸோ இதை போடுறதுக்கு முன்னால் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நிறைய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கையுறையை போட்டுக்கணும் அதுக்கான கையுறையை போட்டுக்கணும் கால்வுறையை போட்டுக்கணும் முகத்தை முகத்துலலாம் பாதிப்பு வராமல் போட வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாண்டோட மேல் பகுதியை மட்டும்தான் அந்த சாயிலோட மேல் பகுதியை மட்டும்தான் அதை இது ட்ரீட் பண்ணுது பாண்டுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ச்சு கீழே இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸை கூட அதை ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேல் பகுதியில் மட்டும்தான் அது அந்த ஆக்டிவேட் பண்ணும் இனாக்ட ஸ்போரை இஹெச்பி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணுன்றாங்க இது லோ காஸ்ட்டுன்னு நினச்சாலும் இது நீங்கள் ஒரு ஒம்பது பிஹெச் மேலே போகும் நம்ம இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை யூஸ் பண்ணும்போது சாயில் பிஹெச் ஒன்பது பிஹெச்சுக்கு தாண்டி போனாலும் இதை திரும்ப குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆசிடை யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மூலமாக நம்ம பிஹெச் இன்க்ரீஸ் பண்ண பாண
மறுபடியும் அந்த தரையில் நம்ம பிஹெச்சை கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு சில ஆசிட்ஸை யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்ங்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால பொதுவாக இதை பி லைன்டு பாண்ட்ஸுக்கோ இல்லை நர்சரி டேங்க்குக்கோ இல்லை கான்க்ரீட் பாண்ட்ஸுக்கோ யூஸ் பண்ணுறத சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க மூணாவதாக பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை சொல்லலாம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பிபிஎம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் போடும்போது இஹெச்பி ஸ்கோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இனாக்டிவேட் ஆகுது ஃபிஃப்டீன் பிபிஎம்ங்கிறது ஒரு பானில் அரை அடி தண்ணியில் ஒரு ஏக்கரில் அரை அடி தண்ணியில் ஒரு பன்னெண்டு கேஜி வரைக்கும் நம்ம பிபியை காலையில் யூஸ் பண்ணணும் காலையில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது சாதாரணமாக நம்ம குளத்தில் இல்லாமல் ஃபார் எக்யூப்மெண்ட்ஸு இல்லை ஏரேட்டர் இல்லை நர்சரி பானிலெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பிபி வரைக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் வரைக்கும் இந்த பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் நல்ல முறையில் இஹெச்சி ஸ்டோரை இனாக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ இது இல்லாமல் ப்ளீச்சிங் ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக ப்ளீச்சிங் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் இஹெச்சி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணலாங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க சாயிலில் வந்து ஃபார்ட்டி பிபிஎம் வரைக்கும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் போகணும் ப்ளீச்சிங்கிறது ஹை பவர் ஹை பவர் ப்ளீச்சிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குளோரின் உள்ள ஹை பவர் ப்ளீச்சிங் பவுடரை ஃபார்ட்டி பிபிஎம் போகிறதுனால நம்ம சாயிலில் குளத்தரையில் இஹெச்சி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணலாம் இதில் என்ன பண்ணலாம்னா அரை அடி தண்ணி ஒரு ஏக்கர் பானில் அரை அடி தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு ஆவரேஜாக சராசரியாக ஒரு அரை அடி தண்ணி வச்சுட்டு மூணு பேக்கு நான் சொன்ன நாற்பது பிபிஎம்ங்கிறதுக்கான கால்குலேஷன் மூணு பேக்கு ஹை பவர் ப்ளீச்சிங் போடணும் இல்லைனா சாதாரண ப்ளீச்சிங் ஹை பவர் இல்லாமல் சாதாரண ப்ளீச்சிங் பவுடராக இருந்தால் மூ ஆறு பேக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் அடிக்கணும் இது இது வந்து சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி போனோம்னா டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரின் டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரின் ப்ளீச்சிங் இல்லை குளோரின் டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரின் போனீங்கன்னா வாட்டரில் உள்ள இஹெச்சி ஸ்போர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வில் பி இனாக்டிவேட்டட் ஸோ இது ஃபார் போர் வாட்டர்லன்னு போனீங்கன்னா சாதாரணமாக இந்த பிபி ப்ளீச்சிங் பவுடர் காம்பினேஷனை நாங்கள் எங்களுடைய நோவக்கம் பைசென்சஸோட எங்களுடைய விவசாய நண்பர்களுக்கு மற்ற எங்களுடைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் நாங்கள் அதை பெரிய லெவலில் நாங்கள் நிறைய இடத்துல ட்ரையல் பார்த்ததில் இந்த காம்பினேஷன் பொட்டாசியம் பெண்பாங்கனேட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இந்த காம்பினேஷனை கொண்டு போகும்போது ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான சில சாகுபடிகளை எடுக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சுது போர் வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அரை போர் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சாதாரணமாக நாங்கள் சொன்னது போர் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுற இடத்துல அரை அடி தண்ணி எடுத்துகிட்டு டுவெல் கேஜி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை காலையில் எட்டு மணிக்கு அடிக்கணும் அந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் பன்னெண்டு கேஜி பெரிய ஏக்கர் நீங்கள் அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த அரை அடி தண்ணி இல்லை அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியவே கரையிலெல்லாம் கூட ஸ்ப்ரே பண்ணணும் கரையிலெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஏன்னா கரையிலேயுமே அந்த போர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நீங்கள் குட்டையில் அரை அடி தண்ணி தான் இருக்கும் பட் கரையில் இருக்கிற ஸ்போரை இஹெச்சி ஸ்போரை இனாக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் பைப்பை சின்ன பம்பை வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் டியூ ஹோஸ் பைப்பை வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் எது பெட்டர் மெத்தடோ உங்களுக்கு எது முடியுதோ அதை வச்சு பட் கரையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணால் தான் ரெண்டாவது அதை என்றைக்கி காலையில் நம்ம எட்டு மணிக்கு அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் பவுடர் அடிச்சுட்டு நைட்டு சேம் டே அதே நாள் காலையில் ப்ளீ பிபி அடித்த அதே நாள் நைட்டு மூணு பேக்கு ஹை பவர் ப்ளீச்சிங் நார்மல் ப்ளீச்சிங்காக இருந்தால் ஆறு பேக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ஹை பவர் ப்ளீச்சிங்காக இருந்தால் மூணு பேக்கு நார்மல் ப்ளீச்சிங்காக இருந்தால் ஆறு பேக் அடிச்சிங்கன்னா அதே அதை அடிச்சுட்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கேப் விட்டுட்டு போர் வாட்டரை பம்ப் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் போர் வாட்டர் கல்ச்சர் பண்ணுற பட்சத்தில் அரை அடி தண்ணியில் பன்னெண்டு கேஜி பிபி காலையில் சாயங்காலம் மூணு பேகு ஹை பவர் ப்ளீச்சிங் இல்லைன்னா ஆறு பேகு நார்மல் ப்ளீச்சிங் அடிச்சுட்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் இரண்டு நாள் நம்ம கேப் விட்டு மறுபடியும் போர் வாட்டரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா கல்ச்சர் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நம்ம வந்து போர் வாட்டரை பண்ண முடியல கேனல் வாட்டரை எடுக்கணும் லூஸ் வாட்டர் எடுக்கணும் க்ரீக் வாட்டர் எடுத்து பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த அரை அடி தண்ணியில் காலையில் நம்ம பன்னெண்டு கேஜி பிபி அடித்ததுக்கப்புறம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கேப் விடுங்க நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கேப் விட்டு பாண்டை ஃபில் பண்ணி டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரின் டொன் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கேப்புக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரின் ப்ளீச்சிங் கிடையாது டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரின் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளீச்சிங் போடுற நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி பிபிஎம் குளோரினை ட்ரீட் பண்ணால் சாயில்லையும் வாட்டர்லேயும் உள்ள இஹெச்சி 
அறிவியல் பூர்வமாக இல்லை நிறைய ஆராய்ச்சி பூர்வமாக சொன்னது என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் ஹை டோஸ் போகணும் டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் போகும்போது கூட ஹை டோஸாக அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் ஃபார்மலின் போகும்போது கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இஹெச்பி ஸ்போர் இராடிகேட் ஆகலை அதை இனா இனாக்டிவேட் பண்ண முடியல ஒன்லி நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம்ல சொல்கிறது ஏ ஒரு ஏக்கரில் அரடி தண்ணி வச்சு நம்ம ஃபார்மலின் அடித்தா கூட இரநூத்தி நாற்பது லிட்டர் அடிக்கலாம் சில பேர்லாம் இருபது லிட்டர் முப்பது லிட்டர் ஃபார்மலின் அடிச்சுட்டு நாங்கள் இஹெச்பியை ஸ்கோரை இனாக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டோன்னு நினைக்கிறாங்க பட் சயின்டிஃபிக்காக அவங்க சொல்கிறது அவங்க சொல்கிற இரநூறு பிபிஎம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது லிட்டர் நீ அரடி தண்ணியில் அடித்தா தான் அப்போவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்கு சியூரிட்டி கிடையாது ஸோ இதனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நோவாக்கம் பயோசயின்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய ஃபா விவசாய நண்பர்களுக்கோ மற்ற தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கோ நாங்கள் ஃபார்மலினை பெரிய லெவலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல இன்னொரு விஷயம் இந்த நான் சொன்ன கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரெஸ்டிங்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கேப் விடுங்க ஒரு குளோரினை யூஸ் பண்ணுறோம் பிபியை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த குளோரினை அடித்ததுக்கப்புறம் டீக்ளோரினேட் பண்ணால் இருக்கு ரெண்டு நாள் கேப் விட்டுட்டு ரெண்டு நாள் இடைவெளி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ப்ளூமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபெர்மெண்ட்டை ஜூஸ் அடிக்கிறதோ பிளாங்டானை டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ மைக்ரோபியல் ஸ்டெபிலைசேஷனுக்கோ மற்றதான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஒரு பத்து நாள் கேப் விடணும் அந்த வாட்டரில் உடனடியாக சீடை கொண்டு வந்து விடாமல் நீங்கள் ப்ளீச்சிங் அடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் டீக்ளோரினேஷன் பண்ணுறதுக்கு கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பானில் ப்ளூமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபெர்மெண்ட்டட் ஜூஸோ மற்ற ப்ரொசீஜர் மூலமாகவோ நம்ம அந்த கல்ச்சர் வாட்டர் கல்ச்சரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா பத்து நாள் கேப்பில் ஏதாவது இஹெச்பி ஸ்கோர் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இனாக்டிவேட் ஆகிடும்ன்றாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராசஸில் ரெஸ்டிங்கிற ப்ராசஸில் போனாலும் நம்ம நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை தாண்டி ஒன்று ரெண்டு ஸ்கோர் இருந்தாலும் அதை இனாக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம சொன்னது மூணு ஸ்டெப்பில் பார்த்துக்கலாம் சாயிலை ட்ரீட் பண்ணணும் வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஸ்டிங் கொடுக்கணும் ரெஸ்டிங் கொடுத்து நீங்கள் சீடுக்கு போனீங்கன்னா நைன்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம இஹெச்பி ஸ்கோர் இல்லாமல் அந்த பாண்டில் நம்ம குஞ்சு விட்றோங்கிற ஒரு திருப்தியோடு நம்ம கல்ச்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் சில பேர் இந்த இந்த நாங்கள் சொன்ன ஒரு நாலஞ்சு கெமிக்கல் இல்லாமல் குளோரின் டைஆக்சைடை பற்றி சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க பட் குளோரின் டைஆக்சைடை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது பட் ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமாக ஒரு ஆராய்ச்சி பூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணால் ரிசல்ட்டுங்கிறது எங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாங்கள் அதை அறுதிட்டு சொல்ல முடியாததுனால நாங்கள் குளோரின் டைஆக்சைடை பற்றி இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கிறதுனால அதை நான் எங்களுடைய ஃபார்மருக்கு நாங்கள் அதை ப்ளேஸ் பண்ணுறது இல்லை ப்ளஸ் முக்கியமானது இந்த சாயில் ட்ரீட்மெண்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரெஸ்டிங் இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இஹெச்பியோட இஹெச்பி முக்கியமாக வர்றதுக்கான இன்னொரு சோர்ஸு இன்னொரு ஒரு ஒரு மூல காரணம் சீடு சீடை நீங்கள் எடுக்கும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக எடுக்கணும் சீடை போய் பார்த்துட்டு அதோடய ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டரை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் சீடை எடுத்துகிட்டு போய் கம்பல்சரியாக ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் லேபில் பிசிஆர் செக் பண்ணணும் பிசிஆரில் இஹெச்பி பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இஹெச்பி பாசிட்டிவ் நீங்கள் பிசிஆர்லேயே வந்துட்டுனா அந்த சீடை எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது சில சமயம் நம்ம இஹெச்பி சீடு லெவலில் பல காரணங்களால் அந்த பிஎல் எட்டுலேயோ பத்துலேயோ பன்னெண்டுலேயோ பார்க்கும்போது அது எக்ஸ்போஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் நர்சரி சிஸ்டத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ நர்சரியில் கொண்டு நீங்கள் விடும்போது அதில் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் நர்சரியில் வச்சுருந்து அதை மறுபடியும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் இஹெச்பி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இருபது இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு அப்புறம் அந்த சீடில் இஹெச்பி இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக பாண்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் சில பேர் சொல்கிறாங்க நர்சரியில் நம்ம பார்க்குறதுல இஹெச் சப்போஸ் நீங்கள் பிசிஆர் செக் பண்ணுறீங்க நர்சரியில் விட்டுருக்கீங்க பிசிஆரில் மறுபடியும் செக் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி சைக்கிளுக்கு மேலே முப்பது முப்பத்தஞ்சு சைக்கிள் சிட்டி வேல்யூ முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தேன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த நர்சரி சீட்டை திறந்து விட்டுறவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாங்கள் எங்கள் ஃபார்மர்கிட்ட நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே சிட்டி வேல்யூ இருக்கிற ஃபார்மர் நிறைய ஃபார்மர்ஸே அதை பாண்டில் விட்டு முறையாக ஒரு ஃபீடிங் ஃபீடிங் மேனேஜ்மெண்ட்டோ ஏரக்டரோ மற்றதோ முறையாக செய்யும்போது அவங்களால் ஃபார்ட்டி கவுண்ட்டுக்கு மே கீழே கூட கொண்டு வந்து ஆர்எஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இஏ இஹெச்பி
கண்டிப்பாக இஹெச்சி ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா அந்த பாதிப்பு பிசிஆர் டெஸ்டில் வெளிப்பட்டு விடும் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதவங்க அதை செய்யலாம் ஸோ இது வரைக்கும் எங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து நோவகம் பயசென்சஸ் விவகாட்ட வெரி குட் பெர்மெண்டர் அண்ட் அதர் சிஸ்டம் இன் அவர் ஃபேக்ட்ரி இன் நெல்லூர் எங்களுடைய டெக்னிக்கல் டைரக்டர் டாக்டர் அமர்ணி ரவிக்குமார் ஸோ நாங்கள் ஃபார்மர் ஃப்ரெண்ட்லி கம்பெனி நோவகம் பயசென்சஸ்ங்கிறது ஒரு எங்களுடைய டாக்டர் சொல்லுவார் நம்ம வந்து கெமிக்கல் விற்கிற கம்பெனின்னு சொல்லக்கூடாது ஃபார்மரோட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைடராக இருக்கணும்னு தான் அவர் எப்போதுமே சொல்லுவார் ஸோ இதன் மூலமாக இந்த ஒரு சின்ன என்னோட ஒரு ஒரு என்னுடைய சின்ன இந்த உரையில் இஹெச்பி எதனால் வருது அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாங்கிறத எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில முறைகளை அதை எப்படி இனாக்டிவேட் பண்ணலாம் இஹெச்பி சொல்கிறத பற்றி சொன்னோம் இது வரைக்கும் என்னோடய ஒரே கேட்டதற்கு மிக்க நன்றி நோவக்கம் பயசென்சஸோட பணி மே மேன்மேலும் திறக்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை வேண்டி வெளிப்பட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்